Lewis Hamilton, Nico Rosberg e Caron Chandock falaram sobre Max Verstappen após o Grande Prêmio de Portugal. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e sim, temos aqui uma situação bem interessante para conversar sobre Max Verstappen e Red Bull que está virando aí manchete em tudo quanto é lugar, o pessoal também tem falado bastante aí nos comentários nas redes sociais, que é sobre os track limits e a disputa Verstappen e Hamilton, e claro, o próprio Hamilton falou sobre isso. Antes quero lembrá-los que hoje já saiu o vídeo lá no Ressaca Express com a visão da corrida do Alonso Vettel e Sainz, então olha lá, são vídeos curtinhos, é um canal de vídeos curtinhos, nunca são as mesmas notícias daqui, então você tem muito mais conteúdo, se inscreve lá, o link está na descrição. Voltando ao nosso tema central aqui. O que, que acontece? Para você que acompanha a corrida sabe muito bem que Max Verstappen chegou a ultrapassar o Lewis Hamilton na corrida, mas cometeu um erro e o Hamilton aproveitou, fez a ultrapassagem e depois passou o Bottas e venceu a prova. Também Verstappen teve uma volta deletada no final da corrida, que seria a volta mais rápida da corrida e daria um pontinho para ele. Assim como ele teve também a volta deletada no Q3, que poderia ter dado aí a pole position para ele. Na verdade, aquele tempo em si daria a pole position para ele. Tudo isso começa a gerar uma situação no paddock onde se fala de Max Verstappen e da situação da Red Bull com relação aos track limits, que tem virado aí protagonista desde que o Michael Massey assumiu a direção de prova da Fórmula 1. Eu vou começar falando do Karun Shandok, em matéria que está aí na descrição para vocês, vocês podem entrar tranquilamente e ler, onde ele fala que o Max Verstappen precisa saber o que, que os comissários estão analisando durante as voltas e o que não está sendo analisado, porque isso tem custado a ele pontos no campeonato. E ele fala isso num tom de crítica e afirmando que sim, os comissários estavam olhando a curva 14 durante a corrida, sendo que o Verstappen falou que não, mas o Shandok afirma que eles foram categóricos e claros quanto a estar de olho na curva 14. Isso já mostra uma falha de comunicação ou de atenção da equipe Red Bull barra Max Verstappen. A gente lembra que teve toda uma situação lá no Bahrein, onde o Verstappen acabou tendo que devolver a posição para o Lewis Hamilton, e naquela ocasião as coisas estavam um pouco nebulosas, porque num momento podia passar ali, no outro não podia, e aí tem a questão da vantagem duradoura, que é muito difícil decidir o que é vantagem duradoura e o que não é, porque o Hamilton ganhou 6 segundos ao longo da corrida passando ali, enquanto o Verstappen não passava, enfim, tem toda uma situação aí que, de track limits que eu particularmente acho que está sendo ridículo, e a Fórmula 1 já deveria ter colocado simplesmente o cumprimento né, da regra que diz que a linha branca delimita o limite de pista. Simples, você resolve o problema. Mas nesse caso o Verstappen está errado sim, nesse grande prêmio em específico de Portugal, o Verstappen está errado porque a direção de prova foi muito clara sobre a curva 14 e o Karun Chandok fez essa crítica tanto ao Verstappen quanto à Red Bull, porque eles precisam saber o que pode e o que não pode. Aí você fala, tá, mas o que mais foi falado sobre isso? Por que, que tem um vídeo só sobre isso? Nico Rosberg falou sobre Verstappen e Hamilton após a corrida, se eu conseguir pegar o vídeo para vocês, eu vou colocar o videozinho aí para vocês verem, e ele diz categoricamente o seguinte, Max Verstappen está aprendendo o quão bom Lewis Hamilton é, você não pode cometer erros, você tem que ser absolutamente perfeito. Foi isso o que o Nico Rosberg falou, e claro, o Rosberg vai falar isso para às vezes subir a própria bola? Sim, ele pode falar para subir a própria bola porque ele bateu o Hamilton, mas não deixa de ser verdade. Para você bater um piloto como Lewis Hamilton, do nível do Lewis Hamilton, você precisa pegar o máximo de pontos possíveis e você não pode cometer pequenos erros, como o Verstappen vem cometendo. E o erro que ele cometeu no quali, tendo a sua volta deletada, e depois na corrida, tanto tendo a volta deletada ali, como o errinho que ele comete na saída de curva que permite ao Hamilton se aproximar, tem custado a ele pontos no campeonato. E aí um piloto do nível, do calibre do Lewis Hamilton, naturalmente, vai aproveitar cada oportunidade para poder ganhar pontos, ganhar posições, e a gente sabe que o Bottas não consegue lidar com o Hamilton, o Bottas é muito mais fraco que o Hamilton, o Hamilton é um dos maiores pilotos da história, e para você bater um dos maiores pilotos da história, você precisa também estar andando num nível altíssimo. O Verstappen é muito, muito rápido, é um piloto que já evoluiu muito na Fórmula 1, já amadureceu demais nesses últimos anos, mas agora ele está vendo que ele não pode simplesmente... Uh, cometer esses erros numa disputa com o Hamilton, ele precisa ser mais constante, e esse é o alerta que o Nico Rosberg traz a ele na entrevista pós-corrida, 
de que sim, você precisa ser perfeito se quiser bater um dos melhores da história. Por outro lado, o próprio Hamilton falou também sobre o Verstappen, sobre a corrida dele, e ele disse que foi uma corrida dura, tanto fisicamente e mentalmente, que estava ventando muito, então era fácil de cometer um erro, ele fala que não largou tão bem quanto o Bottas e perdeu uma posição na relargada, que foi até uma situação curiosa, né? o Hamilton parecia que estava ali, não estava esperando né, o momento da, da relargada, ficou um pouco estranha essa situação, e ele falou que precisava se posicionar da melhor forma que podia, e que o Max cometeu um erro em algum ponto da volta, o que foi perfeito, que ele sabia que, aquele, que aquela era a volta em que estaria o mais perto possível e poderia chegar no último setor. E aí, contra o Bottas, ele fez a manobra o mais rápido possível, antes dos pneus ficarem destruídos, então ele fez a ultrapassagem na curva 1, que foi bem legal, aquela ultrapassagem do Hamilton no Bottas, bem no limite, e que foram ótimas disputas. O Hamilton cita, então, aí a possibilidade de erros por conta do vento, que o Hamilton ele tem isso, né? Geralmente quando algum piloto que está brigando ali com ele, ele, ele sempre fala alguma coisa que dá respaldo para esse piloto, né? Então, por exemplo, na época que o Vettel corria contra ele, uh, ele toda vez que o Vettel cometia um erro, ele falava, ah, porque não é fácil, porque a gente pode errar sim e tal. Ele ficava meio que defendendo o seu rival. E agora parece que ele está fazendo algo parecido com o Verstappen. Ele tá ali falando, não, é, tava fácil de cometer erro, dando a entender de que o Verstappen é, é, foi uma vítima e não necessariamente um cara que perdeu o controle do carro. E ele continua falando, então, que foi uma disputa bem legal e que o Verstappen cometeu um erro e foi aí que ele atacou. O Verstappen, até o momento do erro, tava pressionando o Bottas, né? O Verstappen, ele tava indo para cima do Bottas e muito provavelmente ia passar. O ritmo naquele início de corrida do Verstappen era muito bom, se você se lembrar, era um ritmo realmente bem legal do Verstappen em termos de desempenho, e que aí a Mercedes, depois também no segundo stint, acabou sendo bem mais rápida do que a Red Bull, a Red Bull não conseguiu bater de frente com a Mercedes no, no segundo stint, e a gente começa a ver então uma Mercedes superior à Red Bull, uma Mercedes que conseguiu tirar uma diferença absurda da pré-temporada para cá, em três grandes prêmios, eles já conseguiram resolver muitos problemas e deixar o carro tão rápido que a Red Bull agora vai ter que trabalhar o dobro se quiser manter uma certa vantagem no campeonato ou em termos de performance pura. Hoje até mesmo em quali corrida a Mercedes já está ali pau a pau com a Red Bull, talvez um pouco melhor, e isso mostra a capacidade da Mercedes de desenvolver esse carro. Então essas são as notícias relacionadas ao Verstappen e também ainda tem um adendo aqui, né? as pessoas começaram a criticar o Helmut Marko que tem falado muito dos track limits, né, que o Verstappen perdeu uma vitória no Bahrein, uma pole aqui no, em Portugal e também a volta mais rápida em Portugal, e ele começou a criticar. Eu vou ser sincero, eu entendo o ponto do Marco, por quê? Porque os track limits, eles realmente, como eu disse no início, eles precisam ser mais preto no branco, imagina se no futebol começam a falar, olha, a bola entrou ou não entrou, passou da linha totalmente, mas não valeu porque é, não tem vantagem duradoura ou algo assim, é uma coisa de louco, precisa ser preto no branco, você precisa que as regras sejam mais claras, e quando o Michael Mas se assumiu, infelizmente esse tipo de coisa começou a ficar muito frequente, porque tem curva que ele deixa passar 10 centímetros, mas se um piloto passa 20, aí ele fala que não pode, mas se passa 15 pode, 10 não pode, e aí ele fica com aquela desculpa do vantagem duradoura, mas o que é uma vantagem duradoura? Quem define isso? Né? Repetindo, o Hamilton ganhou 6 segundos no tempo total no grande prêmio do Bahrein, e isso não é uma vantagem duradoura, é muito complicado a gente falar sobre isso, e algumas pessoas falam que é um tanto quanto choro do, da Red Bull, mas eu discordo, porque no dia que o Hamilton tiver uma volta deletada, ou às vezes for prejudicado por conta de track limits, aí o pessoal vai falar que é perseguição, o pessoal vai falar que é perseguição, assim como quando o Hamilton bateu no álbum duas vezes, e aí falavam que era perseguição ao Hamilton, que estavam punindo né, o o Hamilton de forma injusta, porque é sempre assim, né? Quando é o adversário é choro, mas quando é com o piloto que a pessoa gosta aí é, é perseguição, né? E como aqui eu tô pra falar do que eu acredito ser o melhor para o esporte, eu não vejo isso com bons olhos, porque em algum momento isso vai acabar trazendo mais problemas ainda, como se disputas por vitórias sendo decididas por track limits já não fosse ruim o suficiente. Deixa sua opinião aí embaixo, se inscreva, ativa o sininho e não esqueça de também acompanhar o Ressaca F1 Express. Um grande abraço, valeu e falou!